నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మంచి మార్గం ఛానల్ ఈరోజు మనము హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా ఊళ్ళోని అంటే ఊళ్ళల్లో వ్యవసాయ క్షేత్రాలు వ్యవసాయ భూములు ఇప్పుడు అంటే ఫార్మర్స్ యొక్క అంటే రైతుల యొక్క ప్రాక్టికల్ పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి అసలు ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి తక్షణ కర్తవ్యము రైతులు తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఏం కోల్పోయారు ఎలా కోల్పోయారు ఎందుకు కోల్పోయారు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కోణంలో ఎవ్వరూ వీడియో చేసి ఉండరు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే వీడియో చాలా యూనిక్ వీడియో ఇట్ ఈస్ కస్టమ్ మేడ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అంటే రైతుల కోసం ఈ వీడియో నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో లేవనెత్తే పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్క రైతు ఇవాళటి రోజుల్లో ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో రైతు తన ఆలోచన ధోరణి మార్చుకోకుంటే రేపు ఆయన ఎదుర్కోబోయే సిచ్యువేషన్ కోల్పోయే డబ్బు కోల్పోయే టైము చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇవాళ మనము గత తొమ్మిదేళ్లుగా మన తెలంగాణ రైతులు ఒక బుడగా అంటే బబుల్ ఆస్తులను పెట్టుకొని అంటే బుడగలాంటి ఆస్తులను పెట్టుకొని ఎలా జీవనం సాగించారు రైతుల కళ్ళ ముందే తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాల ల్యాండ్ వాల్యూస్ అంటే వాల్యూస్ అంటే దాని ధరలు వాళ్ళ కండ్ల ముందే పెరిగి వాళ్ళ కండ్ల ముందే పతనమై పోతున్న వ్యవసాయానికి సంబంధించిన రైతులు అటు భూములు అమ్ముకోలేక ఇటు వ్యవసాయం ప్రాపర్గా చేయలేక భూముల ధర వస్తుందని ఆశపడి భూముల ధర వచ్చినా అమ్ముకోలేక సతమతమవుతున్న లక్షలాది తెలంగాణ రైతులకు ఈ వీడియో చేరాలి వాళ్ళ ఆలోచన శక్తి పెరగాలి అని నేను దేవుడిని కోరుకుంటున్నా ఇవాళ వీడియోలో ఒక రైతు తెలంగాణలో తొమ్మిదేళ్ల క్రితం తన కాయా కష్టాన్ని తన సమయస్ఫూర్తిని తన కండ పుష్టిని తన వ్యవసాయ నైపుణ్యాన్ని నమ్ముకొని బతికేవాడు 
వ్యవసాయము అంటే తెలంగాణలో పర్టికులర్గా బోరులో నీళ్లు వచ్చే వ్యవసాయము వర్షాధారిత వ్యవసాయము కెనాల్ వ్యవసాయము తెలంగాణలో తొమ్మిదేళ్ల నుంచి కొద్దిగా అది కొన్ని ఏరియాల్లో ఉంది అంటే తెలంగాణలో ఉండే రైతు బోరు వ్యవసాయము లేదా ఈ వర్షాధారిత ప్రాం అంటే దానిపై ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసేవాడు తొమ్మిదేళ్ల క్రితం బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఈ రైతు బంధు అనే స్కీమ్ వల్ల లక్షలాది రైతులు తమకు ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో వచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశాలను కోల్పోయి తమ చేతులారా జారవిడిచి ఇప్పుడు ఆ పాత రోజులు వస్తే బాగుండు అని కోరుకునే పరిస్థితికి పరిస్థితికి వచ్చేసారు వాళ్ళు ప్రతి రేవంత్ రెడ్డి ఫోటోలో కేసీఆర్ని చూసుకునే పనిలో పడ్డారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు రేవంత్ రెడ్డి ఫోటోలో ఎంత ఎత్తికినా ఏ కోస అంటే ఏ ఎండ్లో కూడా మీకు కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు కనపడవు చాలా మంది రైతులు అరాకొర ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది కనుక డబ్బులు కూర్చుంటే రాలాయే గనక ఆ మత్తులో పడి కేసీఆర్ వల్ల తాము కోల్పోయిందేమో గుర్తుపట్టలేకపోయింది చాలా మందికి రైతులకు కేసీఆర్ దేవుడు ఎందుకంటే గింజ వేయకుండా ఎకరానికి పదివేలు ఇచ్చిన సన్నాసి కేసీఆర్ అయితే మంచి మార్గం ఛానల్ రియల్ ఎస్టేటే కాకుండా ఎక్కడ ఏ అన్యాయం జరిగినా ఎత్తి చూపే ఆలోచన శక్తి పెంచే పనే చేస్తూ ఉంటుంది దానిలో భాగమై వాళ్ళటి ఎపిసోడ్ ఒక ఎకర మాగాణి అంటే తెలంగాణలో మాగాణి భూములు అని ఏముండవు ఓ మోస్తారుగా పండే భూములు అంటే ఒడ్లు పండే భూములు లేదా బోరాధారిత వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు వర్షానికి పరిమితం కాకుండా రెండు పంటలు చేసే వెసులుబాటు ఉంది మనము ఒక ఎకరా తీసుకుంటే ఒక ఎకరా పై ఆదాయం మనం ఒక వన్ ఇయర్ లెక్క వేసుకుంటే ఐదు వేలు ఐదు వేలు రెండు విడతల్లో పదివేలు రైతు బంధు ఎకరానికి పదివేలు రైతు బంధు ఒడ్లు వేసే భూమి అయితే రెండు సీజన్స్లో సారీ రెండు సీజన్స్లో ప్రతి ఎకరానికి ముప్పై వేలు ఇన్కమ్ మేము వేసుకున్నా సుమారుగా అరవై వేలు అంటే అరవై వేలు ప్లస్ ప్లస్ పదివేలు డెబ్బై వేలు ఒక ఎకరానికి నిజమైన రైతుకు ఆదాయం వచ్చేది 
నిజమైన రైతుకు ఆదాయం వచ్చేది మనం ఈ ఆదాయాన్ని పన్నెండు నెలలలో విభజిస్తే ఆరు ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు వేలు డెబ్బై వేలు ఈ డెబ్బై వేలను విభజిస్తే సుమారు ఐదు వేలు ఆరు వేలు వరకు ఆదాయం సమకూరే ఆరున్నర వేలు అప్రాక్సిమేట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ ఏ ఫార్మర్ యూస్ టు అర్న్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ ఆన్ ఏ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ బై బోర్వెల్స్ అదే ఒక ఎకరం వర్షాధారిత పంటలు వేసుకుంటే పదివేల రైతు బంధు పక్క ఈ ఎకరంపై వర్షాధారిత అంటే వర్షంపై ఆధారపడిన పంటలు వేసిన ఒక ముప్పై వేల ఇన్కమ్ టోటల్ హోల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఒక పంట వేయనండి అడ్జస్ట్ చేసుకొని రెండు పంటలు వేసుకొని ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా వాన చినుకు పడ్డప్పుడు ఆకస్మికంగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు వాళ్ళు పండించుకునే పంటలు ఇవ్వండి ఏం చూసినా ముప్పై వేల ఆదాయం ముప్పై వేలు ప్లస్ పదివేలు నలభై వేలు అంటే ప్రతి నెల ఆదాయం మూడున్నర నుంచి నాలుగు వేలు మూడు వేలు అనుకోండి మూడు నుంచి నాలుగు వేలు ఇది ఒక వంత అయితే ఈ ఎకరంపై ఆదాయం కాకుండా వాళ్ళు పంటను రక్షించుకోవడానికి పడిన పాట్లు ప్లస్ పెట్టిన ఖర్చులు ఇవి పక్కన పెట్టిన ఒక ఎకరానికి బోరు బావి ఆధారిత పంటలు అయితే డెబ్బై వేలు వర్షాధారిత పంటలు అయితే ఒక నలభై వేలు ఆదాయం సమకూరే అప్పుడు ఒక ఎకరం ధర అంటే తొమ్మిదేండ్ల క్రితం ఎకరం ధర లక్షన్నర రెండు లక్షల నుంచి ఒక సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఉండేది లక్ష కూడా లేకుండా కొన్ని వర్షాధారిత భూములు అయితే లక్షలు కూడా లేదు లక్ష లక్షన్నర బోరు బావులు అయితే నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఆ తొమ్మిదేండ్ల క్రితం అంటే బీఆర్ఎస్ రాకన్న ముందు పలికి అయితే ఈ బీఆర్ఎస్ వచ్చినాక అసలు రైతులు ఎలా నష్టపోయారు అంటే చాలా మంది రైతులు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ రైతు బంధు రావటం వల్ల మేము ప్రాఫిటబుల్గా ఉన్నాము అని కానీ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయలేని ఒక పాయింట్ ఉంది అది నేను ఇవాళ మీ అందరికీ పూసకు వచ్చినట్టు చెప్తాను చెవులు ఓపెన్ బ్రెయిన్ ఐస్ అన్ని ఓపెన్ చేసి వినండి ఫస్ట్ నేను చెప్పే క్రిటికల్ పాయింట్ వినండి మోసం ఎట్లా జరిగిందో ఈ డెబ్బై వేలు నలభై వేలు ముప్పై వేలు సంపాదించే రైతుకు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పదివేల రైతు బంధు వల్ల పనికి రాని భూములు పనికి వచ్చే భూములు ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ పై తెచ్చేశాడు కేసీఆర్ గుట్టలకు ఎకరానికి పదివేలు కుంటలకు ఎకరానికి పదివేలు మాగానికి ఎకరానికి పదివేలు నల్ల రేగడి భూములకు ఎకరానికి పదివేలు తాటి చెట్లు తుమ్మ చెట్లున్న ప్రాంతాలకు ఎకరానికి పదివేలు ఎప్పుడో వ్యవసాయం విడిచిపెట్టి లేఅవుట్లో చేసుకొని అమ్ముకున్న వాళ్ళకు కూడా పదివేలు అంటే బంజరు బీడు 
పోరంబుకు భూములకు మాగాణి నల్లరేగడి ఎర్రరేగడి ఇసుక నేలకు అంటే ఈ చౌడు నేలలకు ఏ డిఫరెన్స్ లేకుండా చేసేసి ప్రతిదానికి రైతు బంధు పదివేలు అయితే తెలంగాణలో వచ్చిన చిక్కు నేను మీకు చాలా క్రిటికల్ ఎకనామిక్స్తో సంబంధించింది ఎవ్వరు ఇటువంటి వీడియో చేసి రైతులకు తెలియజేయరు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బ్లండర్ వల్ల బాగా పండే మాగాణి ఎర్రరేగడి నల్లలే అరేగడి భూములు లేదా ఎర్ర ఇసుక నేలలు లేదా ఏమీ పెండని చౌడు భూములు గుట్టలు రాళ్ళు రప్పలున్న అంటే ప్లేన్గా లేని ఎగుడు దిగుడు భూములు అన్నిటికీ పదివేలే అయితే ఇప్పుడు రైతులకు వచ్చిన కష్టం ఏమంటే తోటలకు కూడా పదివేలే అయితే నా భూమి అసలు విలువ ఎలా కనుక్కోవాలి అని ఈ తొమ్మిదేళ్లుగా రైతు తర్జన భర్జన పడతా ఉన్నాడు పడిండు పడతనే ఉన్నాడు ముందర కూడా పడతాడు ఒక వ్యవసాయ భూమి యొక్క తత్వము లేకుండా దానికి విచ్చలవిడిగా ఒక ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అనే ఒక చిన్న క్యాప్సూల్ దానికిచ్చి దాన్ని ఒక పెను భూతంగా మార్చి రైతులలో రైతు లక్షణాలు పీకేసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ వ్యవసాయం చేసే సన్నకారు రైతు కూడా రైతు బంధుకు ఆశపడి పంట వేసినా లాస్ అవుతుందనే భయంతో ఆ పదివేలు తీసుకొని ఇంకా సన్నకారు రైతులకు కౌలుకిచ్చి తాను హైదరాబాద్కి వచ్చి కూలి పని చేసుకునే వెసునుబాటు కలిగించింది కేసీఆర్ సంవత్సరానికి పండేది పదివేలు రైతు బంధు ప్లస్ ముప్పై వేలు నలభై వేల పంట అంటే నెలకు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఈ ముష్టి మూడు నాలుగు నాలుగు వేల కోసము ఊళ్ళల్లో ఎందుకు ఉండాలి అని పట్టణానికి వచ్చి ఆ పదివేల రైతు బంధు ఆ పౌలు పైసలు ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు ఆ రైతు ఎవడు అసలు రైతు ఉంటాడు ఆ దీన్ని కౌల రైతు ఉంటాడు వాడు ముప్పై నలభై వేల పంటకు వాడు ఒక పదివేలు ఇస్తాడు అంటే ఇరవై వేలు తీసుకొని పట్టణానికి వచ్చి కూలి పనులు చేసుకొని నెలకు పదివేలు ఆ రైతు సంపాదించాడు కానీ రైతు ఒక క్రిటికల్ మిస్టేక్ చేశాడు గవర్నమెంట్ ద్వారా ప్రోత్సహించి ఇంజెక్ట్ చేసి ఈ వ్యవసాయ ధ అంటే భూమి ధరలు పెరగడం వల్ల అటు వ్యవసాయము నష్టపోయింది ఇటు రైతు నష్టపోయాడు ఈ కౌలు రైతు కూడా నష్టం వచ్చినట్టే అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ పీక్ పీక్లో ఉన్నప్పుడు అంటే కేసీఆర్ పాలించిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకే వ్యవసాయ భూమి రేట్లు ముప్పై నుంచి నలభై లక్షలు పలకడం స్టార్ట్ చేశారు మనం ధరణిలో పోతే దాని రేటు లక్షన్నర రెండు లక్షలు దాటదు ఊరికి అంటుకున్న భూమి అంటే అంచులో ఉన్న భూమి రేట్లు కూడా రెండు లక్షలు మాత్రమే రెండున్నర లక్షలు కానీ దాని బహిరంగ మార్కెట్ ధర ముప్పై లక్షల నుంచి నలభై లక్షలు అప్పుడు ఒక వ్యవసాయ రైతు తన బ్రెయిన్ ఉపయోగించి 
తనకున్న ఎకరా రెండు ఎకరాలు అమ్ముకొని ఉంటే ఈరోజు ఆయన కోటీశ్వరుడు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది కానీ ఆయన డెజిగ్నేషన్ ఒక రైతు రైతు అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు కేసీఆర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఏ ఎకరా కొన్నా కోటి రూపాయలకు తక్కువ లేదు అన్నప్పుడు ఆ ముప్పై లక్షలు కాస్త అరవై లక్షలకు పెంచేసి అంటే ఇదంతా బుడగనే ఎంతమంది అరవై లక్షలకు మేము అమ్ముకున్నారు ఎంతమంది ముప్పై లక్షలకు అమ్ముకున్నారని సర్వే చేస్తే మీకు హార్డ్లీ వన్ టు టూ పర్సెంట్ మంది అది కూడా ముప్పై లక్షలకు అమ్ముకోలే పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు పన్నెండు లక్షలకు అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఒక రెండు శాతం మూడు శాతం ఉన్నారు అందరూ లక్షల లక్షలు కోట్లకు కోట్లకు విలువ చేసే వ్యవసాయ భూములు గట్టిగా పట్టుకొని ఆ ముప్పై లక్షలకు గట్టిగా పట్టుకొని ఏదో రోజు ముప్పై లక్షలు వస్తే నా ఐదు ఎకరాల పంట అమ్ముకుంటే ఆ ముప్పై లక్షలు ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ కోటిన్నర రూపాయలు నా జేబులో వచ్చి పడతాయని ఆశతో కౌలుకు కూడా సరిగ్గా ఇవ్వకుండా ఎప్పుడు అమ్ముడు పోతే ఎప్పుడు కోటిన్నర వస్తుంది ఎకరానికి ముప్పై లక్షలు వస్తుంది ఒక యాభై నుంచి అరవై శాతం మంది రైతులు ఆ వ్యవసాయం మానేసి ఈ ముప్పై లక్షల అరవై లక్షల కళలు కనడం వల్ల ఈ తొమ్మిదేండ్లుగా అటు వ్యవసాయానికి దూరం ఉంటూ ఇటు అక్కడ పొలము అమ్ముడు పోక తర్జన భర్జన పడి ఆ పదివేల రైతు బంధు మాత్రం పొందారు మీరు ఇమాజిన్ చేయండి ఒక ఎకరా రెండు రెండు లక్షలు ఒక ఎకరా రెండు మూడు లక్షలు ఉన్న భూమిని మీరు ముప్పై లక్షలకు డిక్లేర్ చేసి ప్రతి సంవత్సరము దానిపై పదివేలు ఇస్తే ఆ ముప్పై లక్షలు ఎందుకు పెట్టాలి అనే ఒక లాజిక్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేకపోయింది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కూడా తిక్క నా కొడుకులాగా ఉన్న వ్యవసాయం వదిలి కౌలులకొచ్చి సిటీకి వచ్చి ఆ పదివేలు మింగే ఆ పదివేల కక్కృతి పడ్డ పడ్డందుకు అక్కడ ముప్పై లక్షల వ్యవసాయ భూమి కాస్త బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పడ్డాక పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు నా ప్రశ్న ఏమంటే ఒక రైతు ఇంటెలిజెంట్ రైతు అయితే తనకు ఒక మూడు ఎకరాలు ఉంటే రెండు ఎకరాలు ముప్పై లక్షలు ప్రతి ఎకరా అని చెప్తుంటే ఆయన పదిహేను లక్షలు పది పన్నెండు లక్షలకు అమ్మేసింటే సపోజ్ ఒక రైతుకు మూడు ఎకరాలు ఉంటాయి రెండు ఎకరాలు నువ్వు పదిహేను సగానికి సగం రేట్లో అమ్ముకొని ఉంటే ఈరోజు నీ దగ్గర ముప్పై లక్షలు ఉండే అదే తొమ్మిదేండ్లుగా తొమ్మిదేండ్లుగా నీవు ఆ భూమి ఆపి పెట్టుకుంటే నీకు వచ్చిందంతా వర్షాధారిత పంటలు అయితే భూమి అయితే ప్రతి సంవత్సరము నలభై వేలు ముప్పై వేలు అంటే ఎంత రెండున్నర లక్షలు వాన వాన ఆధారిత ప్రాంతం ఎకరాపై రైతుకు వచ్చిన డబ్బు రెండున్నర లక్షలు మార్చాలి రెండు ఎకరాలు అయితే ఈ తొమ్మిది ఏళ్లలో రైతు సంపాదించింది ఐదు లక్షలు బోరుబావి ఉన్న రైతు అరవై నుంచి డెబ్బై లక్షలు అరవై లక్షలు పెట్టుకున్నాం అరవై వేలు పెట్టుకున్నాం అరవై వేలు ఇంటూ తొమ్మిది ఏళ్ళు అంటే సుమారుగా సుమారుగా ఒక ఐదు లక్షలు తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఆయనకు లభించాయి ఐదు లక్షలు సుమారుగా ఎక్కువ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు ఒక ఎకరంపై ఐదు లక్షలు సంపాదించాం వర్షాధారితపై ఒక ఎకరా ఉన్న రైతు రెండున్నర లక్షలు సంపాదించాం ఇప్పుడు రెండు ఎకరాలు ఉంటే ఈ వర్షాధారిత రైతు ఐదు లక్షలు ఈ బోరాధారిత రైతు పది లక్షలు సంపాదించాం రైతు బంధు ప్లస్ పంట 
పది లక్షలు మాత్రమే సంపాదించాడు అయితే పీక్ టైంలో మీ వ్యవసాయ భూమి రేట్లు ముప్పై లక్షలకు దిగలేదు మంచి భూములు అయితే నలభై ఐదు నలభై లక్షలకు దిగలేదు అవి ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ పెట్టినా అంటే పది పదిహేను లక్షలు పెట్టినా ఎవరు కొనడానికి రెడీ కాలేదు అంటే నీ ఒక ఎకరాపై నీవు తొమ్మిదేళ్లలో సంపాదించింది ఎంత ఐదు లక్ష నీ భూమి విలువ తగ్గిందంత ఎంత ముప్పై లక్షలు ఇప్పుడు పది పన్నెండు పదిహేను అన్నా ఎవడు కొనటం లేదు పీక్ టైంలో నలభై లక్షలు ఎకర ఇప్పుడు కూడా నలభై లక్షలు అంటున్నారు జనాలు ఎవడు కొనడు అది పన్నెండు పది పన్నెండు మధ్యలో పోతుంది అంటే ప్రతి రైతుకు ప్రతి ఎకరా మీద వచ్చిన నష్టం ఎంత వర్షాధారిత వ్యవసాయం వాడికి ఇరవై లక్షల నష్టం అప్పుడు అమ్ముకోకుండా గట్టిగా నాకు ముప్పై లక్షలు కావాలని కూర్చున్నాడు వాడు ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల నష్టం బోరు బావి ఉన్నవాడికి ముప్పై లక్షల నష్టం ఇప్పుడు బోరు బావి ఉన్నవాడు పన్నెండు పదికి అమ్ముకోవాలన్నా కష్టం ఇక వర్షాధారిత ప్రాంతము ఎగుడు దిగుడు భూములు ఉన్నవాడు పది పన్నెండు లక్షలు పెట్టి ఎవడు కొనుక్కోడు అంటే తొమ్మిదేళ్లుగా ఒక ఎకరం ఉన్న రైతు సుమారుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలు కోల్పోయాడు ఇప్పుడు ఆ భూమి ఉన్న ఆ రేటుకు పోదు అప్పుడు కూడా ఆ రేటుకు పోలేదు ఎందుకంటే అందరికీ కళలు అనే ఒక కళ్ళకు గంతలు కట్టి మీ భూమి ముప్పై లక్షలు ఎవ్వడు అమ్ముకోకండి మీరు ముప్పై లక్షలకే అమ్మండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మీద కోర్టుకి పెట్టినా ఒక ఎక్కడా దొరకదని మభ్యపెట్టి జనాల్లో ఆశాచరణము లేదా కక్కుర్తి పెంచేసి ఒక్కొక్క రైతుకు ఒక ఎకరా మీద ఇరవై లక్షలు నష్టం పోయేటట్టు చేసింది కేసీఆర్ డిబేట్ కోసం నేను రెడీ ముప్పై లక్షలు ఉన్న బీడు భూమి మీరు పదిహేను పన్నెండు లక్షలకు అమ్ముకున్నారు ఇవాళ మీకు మీకు ఆ బీడు భూమిపై వచ్చిన రైతు బంధు ప్లస్ కౌలు రెండున్నర లక్ష మీరు అది పదిహేను లక్ష సగానికి సగం పదిహేను పన్నెండుకు అమ్ముకున్న మీకు నికర లాభం పది లక్ష మీరు అమ్ముకోకుండా ఆయన చూపించిన ఆశలు ఆయన చూపించిన సర్కస్కి మభ్యపడి ఆ రైతు బంధు నాకుకుంటూ కూర్చుంటే ఒక్కొక్క రైతుకు బీడు భూమి మీదనే ఇరవై లక్షల నష్టము మాగాణిపై ముప్పై లక్షల నష్టం అవే రెండు ఎకరాలు అమ్ముకోవాలంటే ఒక్కొక్క రైతు మాగాణిపై ముప్పై లక్షల లాభము బీడు భూమిపై ఏం లేదన్నా ఒక పదిహేను లక్షల లాభం రెండున్నర లక్షలు ఎక్కడ బీడు భూమికి పదిహేను లక్షలు ఎక్కడ మాగాణిపై పది లక్షల ఆదాయం ఎక్కడ ముప్పై లక్షల ఆదాయం ఎక్కడ అంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలు మాగాణిపై కోని కోల్పోయాడు నైన్ ఇయర్స్లో ఒక రైతు బీడు భూమిపై పది పదిహేను లక్షలు ఎట్లనో కోల్పోయాడు ఒక రైతు ప్రతి రైతు ముప్పై లక్షలు ఉన్నప్పుడు పది పన్నెండు లక్షలకు అమ్ముకున్నవాడు లక్కీ ఫెలో రైతు బంధు ఆశపడకుండా అమ్ముకున్నాడు ఇవాళ లక్షాధికారి ఒక ఇరవై లక్షలు తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నాడు బంజర భూములు ఉన్నాడు కూడా పీక్ టైంలా పెళ్లి కోసమో దేనికోసమో అత్యవసరంగా పన్నెండు లక్షలకు అమ్ముకున్నాడు అనుకోండి ముప్పై లక్షలు ఉన్నప్పుడు వాడు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు లక్షలు జేబులు ఉంటాయి వానికి లేదా ఇరవై నాలుగు లక్షలు ఒక శాతం వడ్డీలు తిప్పినా వాడు వ్యవసాయం చేసే అవసరమే లేదు 
రాజు రైతు కాకుండా రాజే ఎవరైనా ఆలోచించారా ఎవరైనా ఈ విషయంపై రైతులను కుచ్చి అవగాహన తెప్పించారా అందరూ రైతు బంద్ వస్తుంది ముప్పై లక్షలు రైతు బంద్ వస్తుంది నలభై లక్షలు ఒక సంవత్సరంలో నీ ఆదాయం ఎకరాపై అరవై ఉన్నప్పుడు అరవై వేలు ఉన్నప్పుడు నీ వ్యవసాయ భూమి ముప్పై లక్షలు ఎలా అంటే అంచనా వేస్తారు గవర్నమెంట్ అని ఒకసారి అడగొద్దా ఆ రైతుకు కూడా ఆశ కూడా హద్దున్నాడు అరవై వేలు ఒక ఎకరం వచ్చే భూమిపై నీవు ముప్పై లక్షలు అడుగుతున్నావంటే అంటే నీవు ఇరవై ఏండ్ల ఆదాయం కొనేవాడి దగ్గర వసూలు చేసే దుర్బుద్ధి నీకు పుట్టిందంటే నీకు శాస్తి బాగానే జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం అరవై వేల రాబడిచ్చే భూమిని నీవు ముప్పై లక్షలు కమ్ముతావా అది జనాలు కొనాలనా కొని నేను దానిపై వ్యవసాయం చేసి అరవై వేలు వసూలు ప్రతి సంవత్సరం వస్తే వాడి ముప్పై లక్షలు ఎప్పుడు వసూలు కావాలి ఇది ఏ రైతు అయినా ఆలోచించాడా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఆలోచించిందా ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థ అయినా రైతులకు అవగాహన సదస్సు కల్పించి బాబు మీరు ముప్పై లక్షలు అని చెప్తున్నారు పది లక్షలకు అమ్ముకోండి మీరు రేపు రాబోయే రోజులు ఇలా ఉంటాయి కేసీఆర్ ముమ్మాటికి అన్ని కాలాల్లో ఉండడు ఈ వ్యవసాయ ధరలు ఆర్టిఫిషియల్గా పెంచి దాని లాభాలు ఇక్కడ లేఅవుట్ ఓనర్స్ బాగానే కోట్లకు కోట్లు ఇంకేసుకున్నారు కానీ రైతులకు మిగిలింది తెడ్డు వ్యవసాయ భూములే ముప్పై లక్షలు మరి మా ప్లాట్లు రెండు వందల గజాలు పది లక్షలు అని వ్యవసాయ భూమి బూచి చూపించి ఇక్కడ పామ్ ల్యాండ్స్ కోట్ల కోట్లు అమ్ముకున్నారు ఇది రైతులతో జరిగిన దగాని రైతులు తెలుసుకోకుండా పిచ్చి సన్నాసుల్లా పదివేలు ముష్టి పడేస్తుంటే రైతు బంధు కోసం ముప్పై లక్షల ఎకరా భూమి పెట్టుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఇప్పుడు కూడా దాన్ని మోస్తూ పదివేల రైతు బంధు తీసుకుంటూ చచ్చి చడి బతుకుతున్నారు ఇది నిజం కాదా దీంట్లో నిజం లేదా ప్రతి రైతు ఆలోచించాలి భూమిపై ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసే రైతు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ రైతుకు ఈ రైతుకు నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్న తేడు రైతు అంటే తనకున్న భూమిని దాని వాల్యూ ఏం వాల్యూ ఎట్లా చూస్తారంటే నాకు ఏ ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా అన్నానికి డబ్బుకు తేడా లే అంటే తేడా రాకుండా చూసే భూమాత అని వ్యవసాయం చేసే రైతు గురించి నేను మాట్లాడతలేదు ఆపర్చునిస్టిక్ రైతు అంటే రైతుగా యాక్టింగ్ చేస్తున్న రైతు గురి రైతుల గురించి మాట్లాడతారు వాళ్లే ఈ రైతు బంధు రైతులు కొరడాతో తొమ్మిదేండ్లు కొడుతున్నా సోయి లేకుండా ముష్టి పదివేల కోసం తమ జీవితంలో కోల్పోతున్న వాల్యూని గుర్తుపట్టలేని సవట దద్దమ్మలు మన రాష్ట్ర రైతులు అవునా కాదా కమెంట్ బాక్స్ పెట్టారు నేను చెప్పిన లెక్కలో తప్పుందా కమన్ బాక్స్లో పెట్టండి ప్రతి అంటే రైతు తీసుకున్న డిసిషన్ రైటా కమన్ బాక్స్లో పెట్టండి రైతు మోసపోలేదా కమన్ బాక్స్లో పెట్టండి కేసీఆర్ మోసం చేయలేదా కమన్ బాక్స్లో పెట్టండి రైతు ఇలాంటి విషయం వింటే దిగ్భ్రాంతికి లోన్ కాడా కాడు ఎందుకంటే ఇంకా పదివేల రైతు బంధువునే తన వ్యవసాయ భూమికి ముఖ్యం అనుకునే చవట సన్నాసి వాడు తొమ్మిదేండ్ల క్రితం నీవు ముప్పై లక్షలు విలువ చేసే భూమిని పది లక్షలకు అమ్మేసి ఆ పది లక్షలు నీవు రెండు శాతం వడ్డీకి తిప్పిన నీవు అంటే ఒక కింగ్ లాగా ఒక రాజులాగా బతికేవాడి ఈరోజు అదే వ్యవసాయ భూమి పది లక్షలు పెట్టిన పోక కేవలం దాని వాల్యూ పదివేలు మాత్రమే రైతు బంధు మాత్రమే అని 
అలాంటి కుటుంబాలు వేలకు వేలు ఉన్నాయి వ్యవసాయం వదిలి రైతు బంధు కాశపడి సిటీకి వచ్చి కూలీ చేసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు రైతు బంధు అంటే రైతు వ్యవసాయం చేసుకుని మనం పోయి అక్కడ ఆపర్చునిటీ లేక దాని వాల్యూ పదివేలే సంవత్సరానికి దాని వాల్యూ ముప్పై వేలే సంవత్సరానికి నా మాగాణి వాల్యూ అరవై వేలే అని నిర్ధారించుకొని కన్నీరు పెట్టుకొని పొలోమని ఏడ్చే రైతులు వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో కనిపిస్తున్నారు నిజమా కాదా నేను చెప్పిన ట్యాక్స్ నిజమా కాదా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ప్రతి రైతు ఆలోచిస్తే చప్పు తీసుకొని కొడతారు కేసీఆర్ ఆశల పల్లకిలో లక్షల వ్యవసాయ క్షేత్రాలను బీడుగా మార్చి లేఅవుట్లుగా మార్చి అటు లేఅవుట్ ఓనర్స్కి నష్టము ఇటు రైతులకు నష్టము రైతులను మబ్బెట్టి పార్ట్నర్షిప్గా చేసుకొని ఎన్ని లేఅవుట్లు కాలేదు ఆ ప్లాట్లు అమ్ముడు పోక వ్యవసాయం చేయక రైతు ఎంత నష్టపోయాడు దీనికి కారణం ఎవరంటే ప్రభుత్వమే గత ప్రభుత్వమే అవునా కాదా కరెంట్ బాక్స్ పెట్టాడు మంచి మార్గం చాలా క్రిటికల్ సమస్యలు ఇలాంటి సమస్యలు అంటే ప్రాక్టికల్ సమస్యలు నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి నేను అందరిని డిప్రెషన్లో పడేయకొద్దు కానీ నిజాలు ఏ రోజైనా తెలియాలి అనే ప్రయత్నం ఈ వీడియో ద్వారా నేను చేయటం తప్పైతే క్షమించండి కానీ మీరు నేను చెప్పిన మాటలు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని అందరూ రైతు బీడు భూములు చౌడు భూములు మాగాణి ఎర్రరేగడి నల్లరేగడి ఏ ఏ రేగడి భూములైనా కలిగిన రైతు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచిస్తే తాను కోల్పోయిన తాను పడ్డ కష్టానికి తాను పొందిన ప్రతిఫలానికి బేరీజు వేసుకుంటే భారీగా నష్టపోయిండు అని తనకు తానే తేల్చుకోవాలి దానికోసమే ఈ వీడియో ప్రతి రైతు రైతు బంధు కోసం ఆశపడకుండా రైతుగా తన కర్తవ్యం ఏనాడు నిర్వర్తిస్తాడు ఆ రోజే దేశానికి నిజమైన ఆయన ఆయనను ఒక అంటే అన్నదాతగా పిలుచుకునే అదృష్టం మాకందరికీ కలుగుగాక వాళ్లకు ఈ లక్షలాది రైతులకు ఈ వీడియో చేరుగాక వాళ్లలో చైతన్యం విప్లవం రాగాక అని కోరుతూ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నమస్కారం